ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സെറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് സെറ്റ് എന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അത്രയാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മാത്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ സെറ്റ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നോട്ട് വൈസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലേ അതായത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതെന്താണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക വൺ മാർക്കോസിനൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് സെറ്റ്സ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ എല്ലാ എൻ എൽ സംഖ്യകളും എന്താണ് ഒരു സെറ്റാണ് ആണല്ലോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെറുക്കി 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 വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയൊരു കൂട്ടാണ് കിട്ടുക എണ്ണിയാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തീരുകയും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകുന്നതാണ് വലിയൊരു സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാകും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാകും സീറോയും ഉണ്ടാകും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിച്ചത് എൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് ഓക്കെ കാരണം എന്താ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കൂട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനേക്കാളും വലിയൊരു കൂട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിജേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അറി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ എ ബൈ ബി ഫോമിൽ എക്സസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന് വെ ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റും എന്താണ് നമുക്കൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യു നെക്സ്റ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോ അല്ലേ നേരത്തെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ റിയൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഹ്യൂജ് സെറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ കൂടി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ കൂടി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ എണ്ണം എന്തിനൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റും നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഓരോന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പേരുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകണേ അപ്പോൾ എന്താണ് സെറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കൂ എങ്ങനെയാണ് എഴുതും നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്പർ മാത്രം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അതല്ല നമ്പർ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾ വരാൻ ലെറ്റേഴ്സ് വരാനും എന്തുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെജോറിറ്റിയും നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് മെമ്പർ മെമ്പർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഓരോരോ നമ്മുടെ എന്ത് പറയുക ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്മോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണെന്ന് ഒരു സെറ്റ്സ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിന് കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ്സുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസും രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെറ്റ്സിന് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് സെറ്റ്സുകൾ പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ വഴിയെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ആ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് റൂട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് പല വഴികളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പല രീതികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല വഴികളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഏത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഈ റോസ്റ്റർ ഫോമും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ദ എലമെൻസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ബ്രേസസ് അതായത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ സെറ്റിനെയും റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണോ നമ്മുടെ സെറ്റിലുള്ളത് അതെല്ലാം എഴുതും എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ അവസാനവും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഏത് രീതിയിലാകുമ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിലാകുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഈസ് അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എങ്ങനെയുള്ള ഈവൻ ഇൻഡിജർ ലെസ് ദാൻ സെവൻ അതായത് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെ അതായത് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെവനിന് താഴെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഫോർട്ടി ടു ഈസ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഫോർട്ടി ടു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ അതായത് ഫോർട്ടി ടുവിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡിവിഷൻ നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കഴിയും വൺ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതാണെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വവൽസ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വവൽസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് വവൽസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെയും ഒരു സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ആ സെറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് എ ഇ ഐ ഒ യു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമുക്ക് വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റില്ലാതെ അതങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് കോമ എക്സെട്ര ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ അല്ലേ എക്സെട്ര നമ്മൾ ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അടുത്ത ഫോം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഫോമാണ് ഏതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അല്ലേ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആണല്ലോ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള സെറ്റാണോ പറയുന്നത് ആ സെറ്റിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതാണെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് പോസസ് എ സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എനി എലമെൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെറ്റ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അപ്പുറത്ത് തന്നെ പുറത്ത് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്താണോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പഠിക്കാം V is equal to set of all x such that x is a vowel in English alphabet. അല്ലേ
natural numbers natural number and 3 less than x less than 10 analo endha parnittullathu x enna parnittulla number undu natural number aanu adu enna parayunnathu 3 dayum 10 day in between aayulla number aanu appo nammal rows formula eduthumba nammude a enna parnadhu engane varum a is equal to set 4 5 6 7 8 9 kittile ini adutha oru moonu question kodi idu nammal rows formula eduthittilla nammal set builder formula mathre eduthittullu appo idinna rows formula answer ningal munbu padichittund adu kondana adhe question same enginiyana nammal set builder formula eduthanu kodi onnu parayunnathu okay Adhatha set in the a is equal to x such that set of all x is a natural number which divides 42. We have b in the set of all y such that y is an odd natural number. That is we have discuss the answer. Set of all set such that Z is an even natural number. Kittile nangak, enda naladu vyekta analo. Ok, inni namak enda anu chiyan aladu. Eee oru area ilala questions anu. Oru anju questions namak vidi enda iya. Onnu discuss iya. Ettra maathra nangal questions work out eeno. Atre nangak enda iyo. Inno ula avir familiarity koodu. Ava nangak enda iyo. Easy agu. Oru oru thavani namal enda iya. Maxima adu use iya anu ite. Sremi chondi irikya. Ok, ava namak aadhita question okyo ka. Question you discuss in example number one. We will the textbook. Now, question is Write the solution of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. Now, we will the solution. We will the equation. We will the formula. Roster formula kit in the solution. Okay. We have to demand the question demand equation x square plus x minus 2 is equal to 0. Okay. Now we have to factorization. We have to do this quadratic equation. We have to split it. We have to split it. x minus 1 into x plus 2 and the yam. Namakadine split to yan ita karium. Analo, karan and danam. Namal multiple same namaka minus 2 um add the same namak in the venom plus 1 no anaver end of the other one to namak in the yam. Idine engine split to yang area x minus 1 into x plus 1 and the yam. Namaka split to yan ita so guide the karium. Okay, I'm number equation change you know. Engine x minus 1 into x plus 2 is equal to 0. If we direct the x in the value, x is equal to 1 and minus 2. Okay. Now, we x in the values. This is the roster formula. Now, the solution is set 1 minus 2. Clear? That's why we have to do the element. We have to the element. Set the element. Okay. Then, we have to denote the set 1, minus 2. Add the question of Yoka. Add the question bar in the Yanana. Example number two, where another write the set set x such that x is a positive integer and x square less than forty in the roster form. Alle in the pantula the set of all x such that x is a positive integer and x square less than forty. Okay, I'm again the carrier. We will answer the roster formula. That is the same thing. X is a positive integer. X square the value less than 40. This is the question demand. Conditions. Okay. Okay. numbers in the squares less than 40. We will discuss Okay. numbers 1 2. 3, 4, 5, and 6. Alle, it three elements in the dandana. Squares are edicana samyata, other less than 40 than yana vernada. Upon the yam, roster formula yang in a convert a yam. Set 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, le, it the lana number separate in the yang in yana, comma biogistana law, adam namalandido, kritimaita, edithi. Okay. 
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ത്രീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വൺ നയൻ ഫോർ സോറി വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം ആ ഒരു സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെല്ലാം എന്താണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുക നമുക്കൊരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാമല്ലോ എന്താണിത് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി നോക്കാം അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതുക എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ വർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെറ്റായി എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം വെർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആ ഒരു സിമ്പിള് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിലോങ്സ് ടു കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പറയുക മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഏതാണോ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ഉള്ളത് അതായത് ഈ നമ്പർ ഏത് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ അത് പിന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഫോർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇൻ ദ സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോം ഓക്കെ ഒരു റാഷണൽ ഫോമിലുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെറ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം ഈ സെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള നമ്പറിനേക്കാളും ഒരെണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ നമ്പർ വരുന്നത് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ വെർ എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് അവിടെ വെക്കാൻ കാരണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുവാണ് വണ്ണും സിക്സിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എൻ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം കൂടാതെ എന്തുണ്ട് ഈക്വൾ ടു പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വണ്ണും സിക്സും ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അതായത് ഏതൊരു സെറ്റിനെയും റോസ്റ്റർ ഫോമിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മാച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് 
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് വരുന്നത് സെറ്റ് സീറോ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റീൻ നാലാമത്തത് സെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാൻ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നാലാമത്തെ വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നോക്കി നോക്കാം റോസ്റ്റർ ഫോമിലുള്ള കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സെറ്റ് ഏതാ സെറ്റ് പ്രി പി ആർ ഐ എൻ സി എ എൽ ആണല്ലോ ഇതിനോട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ കഴിയുക ഇത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എലമെൻസ് എല്ലാം എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല പകരം എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ലെറ്റേഴ്സിനെ ഏതായിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള വേർഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഡി ആണ് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് പി കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെയിം നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കേസിൽ നമ്മൾ പറയും ഇനി വേറെ കുറച്ച് ഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ചില കേസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ എലമെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഒരു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ എഴുതേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് സെറ്റ് സീറോ സെറ്റ് സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഇവിടെ ഏതാണുള്ളത് എക്സ് പ്ല എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം എന്താ വ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വണ് കൂട്ടിയാൽ വണ് തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഏതാ വരുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റീൻ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആൻസർ ഏതാ എയ്റ്റീനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നോക്കി നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആൻഡ് ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർട്ടി ടു ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെറ്റിനെയും ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് പറയുന്നത് ഏതാ സെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആകെ ഒരു സെറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ എടുക്കാനുള്ളൂ ആ സെറ്റ് ഏതാ ബി ആണല്ലോ ബി വരുന്ന സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് കാരണം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നയൻ ആണ് നയൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതികളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് സെറ്റ്സിൻ
ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു Yeah